Hey mga kanayan, so this is Aurelio Isip and welcome to Isip Nayan. So for today's topic, no, we will talk about the intersection and union of sets. So let's start. So first, we need to define the set. So set is a collection of distinct objects. No, so collection siya. It's either a car, ng colors, or people, fruits, no, or etc. No. So that is the sets. But ang pinaka simplest na collection is a number, no? Number. So for example, I have a set A. So may set A ako. So the elements are so lalagyan natin yung parang curly, no? Curly symbol. Set, the set A has the elements, when say elements yung nasa loob ng set na yon, no? So for example, that is 4 uh, 13, 6, and 14. So, this is uh, an example, no? Simplest example of sets. So, may set A, tapos ang elements niya ay mga numbers. So, this is just a symbols, no? Hindi yan, pag sinabing 4, hindi yan 4 apples, hindi yan 4, uh, 4 cars, no? Symbol lang yung 4, 13, 6, and 14. So, that is a, an example of simple set no so set so so if i have another set no set which is set b so the set b so the element by ibay natin yung kulay so this the elements are uh, 15 16 7 and 4 so yan yung sa set b so, the elements are 15, 16, 7, and 4, and 4, 13, 6, and 14 sa set A. So, the basic operation of a set is what you call the intersection. When you say intersection, no, we can define the intersection as the set, another set. So, may symbol siya na ganito, no, intersection. So, meaning the set A and set B. What will be the intersection? Ang meaning natin na intersection, no? ang intersection is a set. It's another set. No? So, a meaning, another set siya, no? containing both, no? containing all elements of A that also in the, uh, that also belongs to B. No? So, what are the elements of A na belong din sa B and equivalent equivalently no or equal siya ng what are the elements of b no that is or are belong to the set a so ano ba yung pagkakaparehas nila so yung 4 may 4 dito no so meron ding 4 dito no and then 13 wala 13 6 wala then 14 wala then 15, wala rito, 16, wala. So, meaning, the intersection of set A and set B is only number 4. So, that is the basic operation of the sets. No? The other operation is what you call the union of sets. When you say union of set, no? when you say union, is parang, parang uniting no? or uh, pinagsama-sama. No? So, yung union is a set of elements which are in A or, no? Kasi kapag ang intersection, iba ang uh, dinidinote yan as N, no? N. Ano yung alin yung meron sa A at B? Kapag union naman, no? May symbol siya na ganito. Union. Sabay natin yung kulay. No? Ang union ay may symbol na ganyan. Union. So, the set A the union of set A and set B is another set. Huh? It's another set. 
So, ano yung set A and set B? No, union. Sabi nga natin, no? Ang definition is a set of elements which are in A or in B. So, ibig sabihin, this is or. No? A or B or both A and B. So, alin yung mga doon? Parang uniting lang. So, ibig sabihin, isusulat natin, no? Lahat ng set A at sa lahat ng set B. So, ano ba yung lahat ng set A? So, susulat natin, 4, 13, 6, 14, then, 15, 16, 7, no? Yung 4, kasi pag magkapareha sila, no? So, once lang siya natin isusulat sa union. So, that is the basic operation of the sets. The intersection and the union. So, to represent the sets, no? Or the set. So, ang pinakapadaling representation yan is the Venn diagram, no? Sa Venn diagram, no? May kita natin, parang ito yung may dalawang bilog or pwede pang tatlong sets, no? Tatlong bilog, no? So, sa Venn diagram, kung may kita natin, no? Ang unang bilog, no? This is the set A, no? So, ang elements niya ay 4, tapos 13, 6, tsaka 14. So, yan yung pag-Venn diagram, no? So, 4, 13, 6. 6 and 14. So, sa set B naman, no, ang set B, the elements are 15, so 15, then 16, and 7. Then, sabi ko nga, once lang natin sulat yung 4 kasi may 4 na to, no, so, siya ay nasa gitna. So, meaning, the set B, no, the set B, the elements is 15, 16, 7, and 4. Ang set A naman, yun din yung 13, 6, 14, and 4. So, yung 4, no, yan yung kanyang intersection. So, pag may kita natin, yung nasa gitna, no, so, so, siya yung intersection, yung pagkakapareha ng element or elements in A and B. So, kapag union naman, no, kapag union of sets, so, may kita natin, no? So, ito yung uh, sa Venn diagram, no? So, sila yung may kulay. So, yung set A, set B, tsaka yung intersection nila. Yun yun, pagsasamahin silang lahat. So, let's have another example, no? So, we have a universal set. Pag sinabi natin universal set, no? So, yun yung lahat ng elements sa isang set, no? Universal. Then, meron yang sa loob, meron yang set A, no? Ang set A, ang elements niya ay 12, 5, 13, and 8. No? Sa set B naman is 14, 5, 13, 11, and 4. So, the intersection, no? ano yung pagkakaparehas ng meron sa A at meron din sa B? So, ang intersection niya ay ang 5 at 13. So, ang union naman niya ay yung pagsasamahin, no? So, 12, 5, 13, 8, 14, 11, and 4. So, kapag yan ay nirepresent natin, represents natin sa Venn diagram, so, ang mangyayari, no? Si set A, dahil si set A ay merong 12, Then, 5. 5, ilalagyan natin dito yung 5, no? Kasi, and 13. Then, 8. So, yan si set A. Si set B naman, no? Si set B, yan ay 14. Then, 5. Kasi, meron na siyang may kagbilang siya sa set B 5 so hindi na natin sulat nandito dito na siya bilong pa rin siya sa sa set na to no? so 5 then 13 tapos 11 
and four. So this is the set B. So ang union niya, no? Ang union niya ay yung pinagsama-sama. Ayun, makikita niyo yung kulay. No? Then ang intersection naman niya is yung nasa gitna lang. The 5 and 30. Oh, let's have the definition naman ng complement, no? Pag sinabi nating complement, no? So this is also a set. For example, the set A, no? With the elements in the universal set, no? So elements as a universal set that that but but not in a set A. Pag mayroon siyang symbol na ganyan, no? So A complement of A, no? Minsan tinatawag tong A prime or A complement. Pag sinabi A complement, no? Siya, siya yung mga hindi belong mga elements na sa universal set na hindi belong sa A. For example, no? Seven example. So, in set A, we have a fruits, no? That is these are the apple, mango, and lemon, no? So, sa universal set, no? Sa hindi kasi kabilang sa set A, ay yung uh, orange and the grapes. So, meaning, the A prime or the A complement, the elements of A prime, no? Then, I orange and grapes. So, yan yung A complement. So, pagka na tayo sa shading the Venn diagram, no? Magkukulay tayo ng mga ng Venn diagram para malaman natin, no? Kung saan siya makakonek sa ating mga sets. So, tara. So, punta tayo, no? Let's proceed to shading the Venn diagram. Again, no? Let's have a review. So, this is the A, set A. So, shaded siya, no? Tapos, ang A prime, no, is opposite, no, hindi A, ang hindi A ay ito, no, so, ngayon naman, no, uh, punta tayo sa union, kapag union ng A and B, so, shaded to, shaded to, shaded to, no, and then, the opposite, no, the union of A and B tapos prime, or the complement, no, ay ito yung shaded no? yung hindi belong sa union ng A and B na gets ba? okay no so next is the intersection sa intersection no ito lang siya lang yung may kulay no and then the complement syempre yung complement ito is the opposite no opposite eh syempre yung siya yung walang kulay. So, ibig sabihin may kulay to May kulay to Tapos, may kulay din yung nasa labas. So, para naman kapag ito, no? So, the union of A and B prime. So, pag sinabi natin union, no? Isishade nyo lang, no? Sila yung mga uh, kabilang, no? Sa set natin. May imagine ninyo. Kapag union, no? Isishade nyo lang. So, A, ito yung A. Alam natin na ito yung A. No? Union of A, ito yung A. Tapos, eh, ano ba yung B prime? Ang B prime, no? Ganito ang itsura ng B prime. No? So, ang B prime ay hindi included ang B. So, ito, tapos ito. So, yan yung union, no? Ng A and B prime. So, next, no? what is the union of A prime, then B prime. So, ano muna ba yung A prime? Ang A prime, no? which is hindi A, no? complement of A. So, kung ito yung A, ang A prime ay ito, yung nasa paligid. Ayan, no? So, what is the B prime? Ang B prime naman is not B, no? So, opposite of B. So, ito ang B prime, ito, tsaka yung nasa paligid. So, union nila, no? Pag pinagsama sila, no? So, ibig sabihin, 
ang union ng E prime and and B prime ay ito. No? So, yan yung kanilang uh, union. So, next, no? Doon naman tayo, medyo tricky to eh. Kapag intersection. Kapag intersection, medyo tricky siya. So, titingnan nyo yung pagkakaparehas nila, no? Hindi ka, unlike the union, no? Isishade mo lang. Isishade mo lang to. Then, combine. Eh, ang intersection, kung ano yung kanilang pinagkaparehas. No? So, para masagutan to, no? Titingnan muna natin yung bawat isa. For example, no? The A. And intersection. Ito yung A. Alam natin A. Ito yung A. No? So, ang intersection naman, ano ba yung, yung B prime? What is B prime? So, B prime, ito yung B prime. No? Ngayon, ano yung kanilang pagkakaparehas? No? Na shape. So, ayun yung intersection ng A and B prime. So, ito yung A. Ito yung B prime. Ano yung pagkakaparehas nila sa tingin nyo? So, ayun. No? So, yung pagkakaparehas nila, ito yung ating ishishape no? sa ating Venn diagram. Nag-gets ba? Okay. Another example, no? So, A prime. Intersection to. So, A prime muna. Isipin natin A prime. What is A prime? Ang A prime ay ito. No? Yan yung A prime. Tapos, yung uh, B prime. Ito yung B prime. No? Yan. So, ano yung pagkaka parehas ng kanilang shades. No? So, ito yung kanilang intersection. So, A prime and B prime. So, nag-gets ba? So, sana may natutunan kayo, no? So, huwag kalimutang mag-like, no? Then, subscribe. Then, share natin sa iba, no? Sa mga taong na ngailangan ito, no? Lalo na sa Uh, civil service exam no sa mga sa mga college entrance exam no so ito ay such a reviewer no para sa kanila so i-share natin so that's all no good luck soldier